Natale 2015 sta arrivando e come ogni anno porta con sé certezze inossidabili come per esempio eh, la voglia di stare intorno alla tavola imbandita nel calore familiare, il consumismo sfrenato, una poltrona per due su Italia 1. Che cos'è uno scherzo del cazzo? <ride> ah ho capito sono due finocchi questi. Ma soprattutto la gioia e l'entusiasmo che se ne vanno quando fino all'ultimo momento stai lì a pensare che cacchio gli regalo quest'anno, cosa, cosa, aiuto! Domani è Natale! Praticamente è arrivato! Max! Portami il mio sedativo! Voi siete quelli che ad agosto hanno già comprato tutti i regali oppure fate parte dei ritardatari che si riducono alle 7 del 24 sera per finire il fatidico shopping natalizio? Beh, se siete fra i ritardatari allora state attenti, mi raccomando, perché veramente nella frenesia dello shopping natalizio può succedere davvero di tutto. Potete rischiare la vita, mi raccomando, state attenti. Sì, a volte è veramente difficile scegliere il regalo giusto, magari riuscendo a essere originali senza spendere troppo, no? Beh, per darvi qualche idea, ho pensato di dirvi quello che regalerò io a qualche amico di Hollywood. Sì, lo so, voi direte, vabbè, ma quelli hanno già tutto, ma quelli non serve a niente, quelli non sono assolutamente i tuoi amici. Siete proprio sicuri sicuri? Da brava Emiliana quale sono, nella mia lista dei regali non possono assolutamente mai mancare i prodotti tipici. E un bel cesto pieno pieno lo voglio regalare a Chris Hemsworth, la star di Thor, che ultimamente è davvero irriconoscibile, ma l'avete visto? No no, non è né Tom Hanks in Cast Away, né Matthew McConaughey in una delle sue ormai famose trasformazioni. È proprio Chris Hemsworth che per girare in The Heart of the Sea di Ron Howard è ufficialmente entrato a far parte della famosa classifica di quelli che ingrassano e dimagriscono a dismisura e si beccano poi sicuramente un Oscar. No, no, secondo me no. Beh, Chris, poverino, aveva dichiarato di essere sempre, sempre affamato e di pensare al cibo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Chris, tranquillo, perché dopo il mio regalo di Natale non avrai più questo problema. Perché Sensei Caplet, le mie Nadel, Chris, dal deck me. Se avete amici o parenti con problemi di alcol, è facile. Potete ispirarvi al regalo che ho pensato per la star di Mad Men, John Hamm. Per lui ho pensato che sarebbe stata perfetta una bella smart box rehab. Avete presente, no, le smart box, tipo Regal One, quelle cose lì, no, che ti mandano nel centro benessere con la sauna e il bagno turco? Eh, c'è anche quella per disintossicarsi. Sì, quest'anno ho fatto l'errore di consegnargliela in anticipo perché ne aveva bisogno e guardate un po' cosa è successo. Sì, ha dichiarato, ha dichiarato che ci è andato di sua spontanea volontà. John, John, eh, se non te l'avessi regalata io... Avete visto come è andato vestito Woody Harrelson alla prima di Madrid del canto della rivolta, parte seconda? Tutti che si scervellano sempre per capire come essere il più eleganti possibili sul red carpet e lui cosa ha fatto? Ha tagliato la testa al toro e ha detto sai che c'è? Io vado così. È sceso dal letto ed è andato direttamente in pigiama. Ecco io per questa scelta coraggiosa lui regalerei un premio. Ma visto che sono una ragazza insomma, un po' più pratica, ho pensato di regalargli il classico regalo di Natale oltre ai calzini e alla sciarpa. Le pantofole. Eh beh sì, è per rimanere coerente al suo vestito, no? Era l'unica cosa che gli mancava. Così alla prossima premiere Woody avrai di che sfoggiare. Sì, ho optato per le pantofole di Yoda, come potete vedere. Così, se avete amici che stanno diventando psicotici nell'attesa eh, del prossimo episodio di Star Wars, potete prendere due piccioni con una fava. Non fa niente se la mia non è originale. Anche la sua compagna di red carpet, Jennifer Lawrence, ha fatto parlare di sé, ma in un altro modo, perché è caduta per l'ennesima volta sul tappeto rosso, con cui evidentemente deve avere un rapporto conflittuale, perché era già caduta alla notte degli Oscar, è eh, già caduta anche a un'altra premiere. Non si capisce bene se ci è o ci fa. Jennifer! Jennifer, tesoro, ce la farai uscire in colume dal prossimo evento? Che cos'hanno i tuoi piedi? Non, non lo so, cos'è? Porti due di scarpe che, che non hai una base su cui poggiare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fonderti come, come gli omini del subbuteo? 
Beh, regalarle un girello come, come quelli che usano gli anziani mi sembrava un pochino eccessivo e appariscente e anche un po' scomodo. Così ho pensato di regalarle un bel paio di scarpe rinforzate e anche molto originali, tipo queste. O queste. Che dite? Potranno piacerle? Beh, vabbè, Kenny Reeves è facile, gli regalerò un'espressione nuova che ne ha sempre bisogno, soprattutto per il suo prossimo film, Passengers, così come Charlie Sheen, una bella scatola di condom, anche se forse sono arrivato un po' in ritardo. Alla mia amica Miley Cyrus ho pensato di regalare... del buon gusto, mentre per Kim Kardashian... Eh, ho pensato con quel fondoschiena sempre più straripante non saprà più dove sedersi poverona e così ho pensato di regalarle una bella poltrona comoda come questa o questa dite che starà un po' strettina se poi avete un amico come Donald Trump beh con lui ci si può sbizzarrire con delle simpatiche originali cucette per gatto così finalmente la smetterà di tenerselo sempre in testa povero micio e per finire, se avete un'amica single, sola e inconsolabile, vi consiglio il regalo che ho pensato per Emma Stone, visto che da poco è rimasta senza il suo Spider-Man, Andrew Garfield. Per lei ho pensato al cuscino a braccio di fidanzato, per non dormire mai più sola. E poi, scusa, se ci prende gusto, perché non passare allo step successivo? L'uomo pupazzo. L'uomo perfetto e affettuoso che non ci deluderà mai e poi mai. Allora, vi è stato utile questo video? Dite che sono regali forse un po' troppo bizzarri? Forse sì, però possono sempre servire per ispirazione, no? Bene, vi auguro un buon Natale e noi ci rivediamo nel 2016 con una nuova spumeggiante puntata del Lato V.